Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, good evening teacher. Hello, Camila. How old are you, Camila? Three. No, how old? Oh. How old are you? What um. is your age? Um, twelve. Sorry. Twelve years old, probably. Thirteen, fourteen, fifteen. Fourteen. Fourteen. You are fourteen. You are yes. very young. And do you like English? Yes, teacher. I like English. Cool. So, how are you guys now? Everybody, how are you today? Waiting for the weekend? I am okay. And I am ready for the weekend too. How about you? I'm okay too. Thank you. And I'm waiting for the weekend too. I need some relax. That's nice. It means you will enjoy your weekend. I so hope much. so. I hope so. I have some plans. And the rest, good news, bad news. I'm great, teacher. Ready for the class. Waiting. I like that when everybody says, I'm ready. I'm waiting for the class. I like it. Mm -hmm. That, let's see. What is it? Victoria, how old are you, Victoria? I mean, because you look very young. Um, uh, Camila, Victoria, they look very young. How old I'm are you? 20 years old. 20? Yeah, 20. 22. Oh, 22? Yes. Okay. Oh, cool. I, I thought you were younger. Oh, thank you. Mm -hmm. And I remember the Ana Carolina is 22. 21. Oh, 21. Cool. I am so envy. That's great. So, because you were ready, this is what we were practicing, right? Oops, give me a second. We started practicing this yesterday. Oh, 19. Who is, who is, oh, Camila, 19. Okay. You look younger. Cool. So this is what we were practicing yesterday, right? We introduced this conversation. Uh, I don't know if there's somebody, someone who wants to practice, somebody who didn't have that chance yesterday, just to introduce with the topic today. Who wants to be Tom and who wants to be Liz? Para repasarla de nuevo. Me, me teacher. Okay, you are Liz. Another person? Camila. Okay, Camila, you are Tom. Do you like rapids? Very much. Do you? Yeah, I do. Um, I be fan of animal. I think I know him. He is a like the singer. Oh, I guess 
I don't know much. So, about what her. kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Very much. Mm -hmm. Very. Yes. Okay. Thank you. Thank you, ladies. Thank you very much. Someone else? Nuri, you are Tom. Someone else? Rebecca. You are Liz, Rebecca. Do you like Fab, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I am a big fan of Eminem. I think I know him. Does, does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess. I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really, I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. That was great. Thank you very much. The last ones, I guess Elsie wants to practice. <clears throat> Someone else? Elsie and... Elsie, you are Tom. I need Liz. Who wants to beat Liz? Alvaro, perfect. So you are you are Tom Alvaro. Hmm. Okay. Okay. Do you like rap, please? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. Um, a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he's awesome. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion, I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Nice. <clears throat> Good job. Mm -hmm. Nice. Okay. <clears throat> In this case, well, I don't know if you have... We're going to practice today object pronouns subject pronouns, yes, no questions, and WH questions. If you notice, this is um, a review. We're going to review or a repetition. Do you remember about object pronouns? Can you mention object pronouns? Me, you, me, you, I, you, he, she, it, we, you, they, no, you, you, me, you, you, her, her, his, 
His, her, their, our, you, they. Okay. You were mentioning the <laughs> subjects and the object at the same time. Uh -huh. But that's what we are going to practice. Subjects, I, you, he, she, it, we, they. Subject pronouns. Object pronouns, me, you, him, her, it, us, them. Or. Okay? And this is what we are going to see right now. Check this. Us. You were hard. She reads books. They drink coffee. There you have subject, verb, object. Subject, you. Verb, work. Complement, let's say hard. You worked hard. And there you have subject, right? You, she, they. And subject pronouns are words that we use to start a sentence. To start, start a sentence. And they are in the position of the subject. It means they go before the verb. We can use them instead of names. So, this is important. Subjects go before the verb. For example, work is the verb. You, the subject, before the verb. She reads. They drink. We use pronouns instead of nouns. If you remember, pronouns replace nouns or substitute nouns. Maria reads books, or we can say she reads books. <clears throat> Oops, there's a problem here. They drink coffee. Or we can say Juan and Sofia drink coffee. Okay. Or they drink coffee. And there you have the subject. I, you, he, she, it, we, they. Martin likes ice cream. <clears throat> My mom and I play chess. My mom and I play chess. Or he likes ice cream. Martin likes ice cream. We play chess. My mom and I play chess. <clears throat> but then we have John called me. Yes. Andy likes her. I emailed them. Now you have subject, verb, object, pronoun. Subject, verb, object, pronoun. Subject, verb, object, pronoun. It means, <clears throat> check this, object pronouns are words that we use after, after the verb. They are in the position of objects. Mm -hmm. We can use them instead of <clears throat> names. Instead of names. Because we can say, Andy likes Erin. Or we can say, Andy likes hair. I emailed them. Or I can say, I emailed Patrick and Steve. But we can substitute Patrick and Steve using an object pronoun. I emailed them. Okay. <clears throat> I love Maria. I love her. My mom, <clears throat> my mom bought 
my sister and I a gift or my mom bought us a gift. <clears throat> Sorry. <clears throat> and there you have the objects. Me, you, him, her, it, us, them. Sandra loves Alfred. Or she loves him. My sister and I have bags. Or we have them. <clears throat> okay. Let's try with this. There you have sentences. Susan lives with her grandparents. Or we can say, help me. <clears throat> she lives with she. her grandparents. She, uh huh, because it's before the verb, right? She lives with her grandparents. In number two, Susan lives with her grandparents. Susan lives with them. With them. With them. That's them. Right. That's correct. Mm -hmm. Because we have the verb leaves. So we have to use an object pronoun. Susan lives with them. Porque después del verbo, no podemos usar el subject. No podemos decir Susan lives with they. Con ellos. But in this case, we have to use them. ¿Qué significa o se refiere a ellos? Susan lives with them. <coughs> Sorry. More examples. My friends play Fortnite. Or they play Fortnite. They Play they day. play for nights. Yes. Mm -hmm. Number four. My friends play for nights. My friends play. Eat. Team. Eat. 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 My friends play it. Mm -hmm. More examples. Peter has a surprise for his teacher. <laughs> He has. He, he has, has a surprise for his teacher. That's correct. <clears throat> In number six. <clears throat> Peter has a surprise for him. For him or her. In case, right? We don't know. He has a surprise for his teacher. Peter has a surprise for her. If the teacher is a woman, for her, or for him, if the teacher is a boy, a man. De las dos formas puede usar. Dependiendo ah, okay. a quién se refiere, si a él o a ella. A él, her. A ella. Him. Ok, a yes. Ella, her. her. Ella. Yes. Him, él. Exactly. Perfect. That's Perfect. correct. <clears throat> More examples. My dad loves my brother and I. <clears throat> he loves my brother and I. Yes. Er, Number eight. Er loves my brother. My dad er, loves. My Us. 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 My dad loves, and in this case, you, you join the sounds. You can say, my dad loves us. My dad loves us. Loves us. Mm -hmm. Loves this us. happens when you have a consonant. You have this consonant. Oops. A consonant, and after the consonant, you have a vowel. 
una palabra termina, una palabra termina en consonante y la siguiente es una vocal, los sonidos prácticamente se unen. Los. Loveses. Loveses. Esa es la regla gramatical. Podría decirse. No es regla, es simplemente se da. Uh -huh. Uh -huh. My sister and I help my mother. Help my mother. We help my mother. We, we help my mother. Number 10. My sister and I help her. Her. My brother. My mother. Her. And in this case, we can join the sounds. My sister and I help her. Help her. Help her. Help her. Mm -hmm. My sister and I help her. Next. Um, the girl. Uh, the girl is with the dog. She is with the dog. It is with the dog. It is with the dog. Is with the dog. Mm -hmm. yeah. Twelve. Uh, dog. The girl, girl is with it. The girl is with it. With it. With it. Yes. With it. With the dog. Mm -hmm. With it. Con el dog. Oops. No more. But I have another one. Don't worry. I have more. Teacher, disculpe mi ignorancia. Yeah. Este, o sea que eso sería como otra manera de decir la misma frase, la misma oración. Mm. No. Give me, I'm going to, ahorita vamos a hacer algo. Give me a second. Give me a second. Um. No es que sea una forma distinta. Let's see. Let's say my mom loves my mom loves my brother. Okay? My mom loves my brother. Or we can My mom loves my brother. Okay, and my mom loves. My mom loves. En vez, en vez de decir mi hermano, yes. decimos a él. Mi, o, o no, no necesariamente a él, sino es lo que estamos practicando ahorita son las palabras. Eh, en este caso sería lo. My mom loves him. Okay. Okay. Him. 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 O sea, nos estamos refiriendo al hermano. Al hermano, al hermano. A claro. él. A él. Ajá, a él. Mm -hmm. Ok, entonces esas palabras son los pronombres. My mom loves para no, him. Para no volver, para no volver a, a decir otra vez, brother. Mm -hmm. Exactly, yes. Está sustituyendo el sujeto por el pronombre. Mm -hmm. No el sujeto. Porque el sujeto, el sujeto sería my mom. Uh -huh. Ok. Que... Eh... Vamos a hacer otro ejercicio por aquí. Vamos Está bonita la clase. El... Yes. My... La persona que mom... recibe. In this case, we have the subject. 
We have the subject, okay? My mom. Mm -hmm. Oops. My mom. And I'm going to do something. Espera que estoy usando una nueva compu y se me pierden los botones. In this case, how do you say mi ¿Se acuerdan del celamario? Mi mamá me mima. <laughs> Mame mi mamá. Mi mamá me quiere. Mi mamá me mima con la chancla. A <laughs> mí <laughs> 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 con la chancla. Así lo, así, así, así lo demuestran. Okay, so, okay, in English, in English, mi mamá, mi mamá me quiere. How do you say that? My, my mom, mom loves me. me. My mom loves me. me. Okay, my mom loves me. Me. Uh -huh. uh, my mom loves me. My mom me. loves me. Okay, now. If I want to say, mi mamá, my sister, my mom loves my sister, okay? Mi okay. mamá quiere my mi hermana. Mi hermana, pero para no decir mi hermana, yeah. decimos, yeah. Her. 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 mi mamá la quiere. Um, loves, her. loves her pero si luego digo my mom loves loves the dog mi mamá Love. quiere al perro al perro pero si, si luego su sustituimos el perro por mi mamá lo quiere pero ahora lo no a él sino al, al perrito my dog My mom. my mom loves it. it. My, mom, it. my mom loves it. it. Yes. Okay. But then my mom loves los quiere a todos. Oops. Thing. My mom loves a uh, Mm. My mom loves everybody. My mom loves everybody. Mi mamá los quiere a todos ustedes. Ajá. In this case, para sustituir todos. They. My mom loves. They. Oh. Loves them. Loves them. Si me incluyo. Si me incluyo. Sería my mom loves yes. us. Yes. Us mm -hmm. love us. Yes. My mom loves us. Me. A ustedes y a mí. Everybody. My mom loves Dios. Mm -hmm. Loves us. Yes. La, And... ay, ay, pero, teacher. Yes. Unidos que se, se pronuncia así, pero y él, y él solo, y us. 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 Ok. Pero... Mm -hmm. Ok. Thank you. And, and that's it. And si se acuerdan... Lo que decía la, la regla, los sujetos van antes del verbo. Uh -huh. my, mom, my mom, subject. O, porque este podría ser she, right? She y el verbo. She loves, ok? Como mom o mujer, pero esto es she. Yes. Teacher, sería mm -hmm. entonces subject, verb y adjective. Object. Pronoun. Object, pronoun. Subject, verb, object, pronoun. Mm -hmm. Y la otra decía, los object, pronoun. Vamos a ver, vamos a, ir a colocar esto. 
السبجكت antes del verbo y los objects después del verbo ok Mm -hmm. What about now? Is it clear? It's clear, teacher. Okay. Cool. It's the Subject before the verb. Object. After the verb. Take this. Tell me the sentence, the complete sentence, using the correct pronoun. Subject or object? Subject. He. Subject. Okay, he, tell, he. Tell, tell me the sentence. This is my yes. friend. This is my friend Tom. This is He's my friend Tom. He's from mm -hmm. Britain. Yes, he is from Britain. Yes. Perfect, yes. Teacher. Yeah. Pero cómo saber en qué momento se va a utilizar o el sujeto o el objeto. Okay. Easy. Um... Okay. Vamos a hacer un ejercicio. Le voy a decir la oración en, el, en español. Y ustedes me la dicen en inglés. Pregúnteme. ¿En inglés? Ask me. Ask me. Ask me. Uh -huh. Ask me. El me es el object. Right? Um, ¿Cómo saberlo? Pues la, la regla lo dice, ¿no? El sujeto antes del verbo y el objeto después del verbo. Ahora bien, la... Um, esto se adquiere más con el, la práctica por eso quiero que hagamos esto o, otro, por ejemplo si yo le digo ¿se acuerda la conversación? justo la que practicamos eh, que le pregunta ¿do you like rock? no, ¿do you like rap? ¿do you like rap? ¿de qué estamos hablando? de rap entonces usted responde, sí me gusta, ¿qué cosa? El rap. Entonces usted puede decir, yes, I like rap. Pero entonces para sustituir rap, usted dice, yes, I like it. Yes, I like it. Entonces, por eso eh, en español lo que dice, no, el, el pronombre sustituye al nombre. En este caso, el pronombre it está sustituyendo a rap. Es para evitar eh, tanta repitencia, ¿verdad? Re repetición, ajá. Luego... También creo que cuando usamos el object pronoun es menos específico que cuando lo se... con la frase completa. No es que sea específico, sino necesitamos contexto. Por eso le pregunta Rob, como ya sabemos de qué estamos hablando, en la segunda vez... Ya sí. mencionamos el pronombre. Do, do, do you like rap? Yes, I like it. Es el it, ya el contexto nos dice que nos estamos refiriendo al rap. Luego, oh, ahorita well. si yo le digo, do you like pizza? Oh. Do you like pizza? Oh, well. 
Yes, I like. Yes, I like. Yes, I like. Yes, it. I like it. Pero también me puede decir, yes, I like pizza. Uh -huh. uh -huh. um, si sí, luego yo digo, do you like rancheras? Porque estamos hablando de música. Yes. Do you like, like rancheras? Yes, I like those. I like it. En este caso, rancheras es plural. Those. Entonces sería, yes, I like them. Yes, okay. I like them. Plural, thank you. Or, do you like Yo hamburgers? Oh? Yo tenía esa duda. Cuando estamos hablando en plural, en plural, aunque sea un objeto, vamos a decir, no vamos a decir it, vamos a decir them. Yes. Mm -hmm. Ok. In Perfect. this question, do you like hamburgers? Do you like hamburgers? Yes, yes. I like them. Yes, I like, yes, I like them. Like. Dan porque hamburguesas. Hamburguesas. Do you like hamburgers? Uh, yes, I like them. Yes, I like them. Yes, I like them. Yes, I like them. Uh, do you like bananas? Yes, I like them. Yes, I like them. Do you like apples? Yes, I like them. I like it. Do you like mm -hmm. ice cream? Yes, I like it. Yes, I like it. Do you like coffee? Yes, yes I, like I, like it. It. I like it. Do wow. you like Johnny Depp? Yes, I like it. I like him. Tim, Johnny. Him. Anoche creo que me yes, I like Johnny. Him. Yes, I like him. Or si yo le pregunto, do you do like... You like do you love your husband? Do, do you, you love your husband? You no, love I don't him. love him. Uh huh. Yes, teacher. Yes. Okay. Do, do, do yes, you like... I love him. I love him, teacher. Very much. Do, do, ¿Cómo estás? Very you? much, teacher. Allá de estar cerca, quizá. Yes, I love him very much. <laughs> yes. Do you like soccer? I like it very much. Okay, perfect. Mm -hmm. Do you like Beyonce? Yesterday we mentioned Beyonce. Yes, Do you like I Beyonce? Like her. Yes, yes, I, I like her. her. I like her. Mm -hmm. Do you like Edgardo? Do you like Tenchi Celiver? Uh, uh, please repeat the, the, the question, teacher. Do you like Latenchi Celiver? <laughs> I don't like her. <laughs> it's a I, I don't I don't I don't like her at all. At all. <laughs> okay. Um, I don't like him. Teacher. Teacher. Uh -huh. do, you, do you like Lionel Messi? Messi. I like his soccer. He's ugly. He's not attractive. I don't. I, I like. I like. I, 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 I like. Listen, Edgardo. I like his wife. Uh huh. Do you like? Dry car. I understand. I, under I like it. Sorry, repeat that. Teacher, do you like? Teacher, do you like? Escucho mucho. Do you like my baby? Do, do you like that? Okay, todos están en el video. Es que todos están hablando y quizás los micrófonos están abiertos y oigo muchas cosas. Y no lo entiendo. Se entera de cosas. Sí, estaba oyendo. 
ya ni entendí todo, nada. Oye, yo, yo hice una pregunta, teacher, dígase. Do, do, do you like dance salsa? Yes, I like it. Pero... De la clase. ¿Va, yes, compañeros? Yes, I like salsa. Ok, perfecto. I, I like it very much. Pero que lo baile bien, no lo creo. <risa> bueno. Eso es otro rollo. Ajá, more questions. Por ejemplo. Por ejemplo. <coughs> Edgardo, you, you were asking something. I think Messi is the best football player. Yes, he is. Yes, he okay. Is. Mm -hmm. So, uh, are we clear with object pronouns now? Do you do you like who? Garraustra. What? Do you fuck the restaurant? Si le gusta la comida restaurante, do you like fast food? food? Fast food. Fast food the restaurant? The restaurant? Restaurant. Mm -hmm. Restaurant. Yes, I like it. Very nice. Ah, teacher, esa, esa, esa es una buena pregunta. Entonces, es como si te gusta la comida de restaurante, como comida de la carta, va. Ajá. Ajá. ¿Cómo preguntamos si es comida de la carta, teacher? Ah. Mm -hmm. Probably luxury, luxury food. Uh, look, look. I'm going to find fast out. Food. I'm going to fast investigate. Food is, fast food is uh, McDonald's, uh, Pizza Hut, Wendy's, right? Uh -huh. uh, but if 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 uh, we want to go to a fancy restaurant. Mm -hmm. More gourmet. Gourmet. Good gourmet. Yeah. Gourmet. Gourmet food can be. Can be. Uh, I was looking right now and I'm going Tissue. to write it. Yes. 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 Yeah, that's a good option, gourmet food. Where? Where? Restaurant food. Mm -hmm. I was I was typing right now, y me me da una frase mixta. Entre francés e inglés, like this. Fancy. Teacher, like this. yo a quiero hacer. Carte food. Carte food. Ah, la carte food. Ah. English and French. <laughs> okay, Cecilia, oh, question. Who oh, you say, eh, eh, donde, where, eh, o sea, la, la pregunta es, ¿dónde le gusta comer? ¿En la casa o en el restaurante? ¿Qué sería si where? Uh, ajá. Y, eso fue justo lo que practicamos anoche, preferencias. Ajá, ¿Cómo sería ajá. la pregunta? Eh, where, uh, bueno, yo dije ayer que no, no lo había comprendido porque estaba un poco atrasado el lunes, ¿de acuerdo? Ajá, okay. Por eso estoy escribiendo yo... Okay, so someone 
What's the question? What? What do what you is... prefer? <laughs> Where do you like to eat? What is your favorite Excellent. food? Okay, at home where do you, or where, in a restaurant? You can say, where do you like to eat? Or, si menciona la preferencia, where do you prefer? Mm -hmm. Where do you prefer do you to prefer? eat? Prefer. Where do you prefer oh. to eat? Yes. At home or home at a restaurant? Mm -hmm. Okay. The, where, vamos a Diga la ticha completa para, para yo agarrarlo. Where do you prefer to eat? Where do you prefer to eat? In house. At in home. Restaurant. At home. Or at, home. at a restaurant. At, at, ¿verdad? At. At. At, at te. Yes. At te. At. At uh, a at, restaurant. At, um, at home or restaurant. Or. That's it? Yes. Bien. Ok. Hoy me, hoy me ha gustado la clase, mi ticha. No sé por qué. Ay, los otros días no. Ajá, antes de que hoy sí. <risa> no, ¿sabe qué? Hoy sí. sí. <risa> Mire con los ejercicios de la noche. Ticha. Ajá. Como a la una, yo hice todos los ejercicios de la noche. Eh, dije, aprendí bastante. Súper. 98. Excelente. 98%. <risa> ya ve, la práctica es la buena. Sí, sí. Hoy, hoy, hoy salí a la que había que evaluar al teacher. Yo le dije, ten. Ah, ¿cuánto me puse? Ya vamos a ver. No, todavía no la he hecho, todavía no la, no la he mandado. Okay. <laughs> cool. <clears throat> no, that, that's, that's very good, Cecilio. And this is a, a, um, something for everybody. If you keep on practicing every day. Sería 98. Por... Porcentaje por... por... No. 98. Ajá, 98. 98. Okay. 98%. Okay. Por, por cierto, ¿cómo dice? For... Percent. 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 Sí. Ese mismo me pone a mí. 98. Pero me lo aproxima hoy. Va a aproximar a 10. Reina. Sí, fíjese que yo no he hecho nada de, o sea, he hecho algo de la plataforma, pero no me apareció ninguna nota ahí. Me aparece como que no he hecho nada. En realidad no he terminado la tercera parte. No sé si de la sesión 3 es que era la que estaban evaluando nada más o de la 1 a la 3, porque de la 1 y la 2 ya había realizado los ejercicios. Pero esta, en esta ocasión estaban en la 3. Ajá, entonces yo tenía entendido que se podía hacer a más tardar el día viernes. Por eso me confié y entonces me apareció que salí mal ahí. <coughs> en realidad yo por mi trabajo, de hecho ahorita yo estoy porque en realidad me gusta mucho la clase, pero estoy bastante agotada y tengo bastante trabajo que hacer todavía. Entonces yo los fines de semana <coughs> que aprovecho. Entonces debería de, de enviarles, informarles, porque así creo que es en el otro grupo que hay también eh, personas que debido al trabajo pues no les queda el tiempo suficiente para poder hacerlo y en fin de semana eh, se van de lleno a la plataforma. Pero lo, creo que sí, creo que es en el grupo de, las, de 9 a 10, pero lo informan envían algo explicando las razones y que los fines de semana pues se ponen el día con la plataforma. Pero es que yo había entendido que hasta el día viernes estaban el tiempo. 
no entiendo por qué ahora lo dijeron antes. Desde el curso pasado están diciendo que el jueves se va a entregar las tareas. Porque Ay, día, que yo no estudié el curso pasado. Porque yo día, soy nueva. Ah. día viernes. Pero están, mandando, día están mandando, están mandando los mensajes desde, desde el lunes, están mandando los mensajes que los jueves oh, hay que entregar las, las, las tareas. Sí. La situación es que yo no tenía dispositivo tampoco. Hasta ah, hoy tengo, no, eh, tengo dispositivo también. Yo se lo Pero en el grupo le sale el número de contacto del coordinador para que le diga. Sí, ya le dije también, tiene... pero le quiero decir al teacher. Uh -huh. Uh -huh. Pero ya le dije también al coordinador. Ok, eso, uh, ajá. Eh, sí, eh, son, eh, es de informarles a ellos porque ellos son los que están en, en revisión de plataformas y elaboración de reportes. Eh, cualquier consulta con la plataforma como esta, eh, con los coordinadores, explicarles la situación. Uh -huh. Muy bien, gracias. Ok. ¿Anything else? No había alguien más, no sé quién. No more comments. Eh, teacher, eh, yo también he tenido una consulta. Fíjese uh -huh. que yo no me había podido eh, estar conectando así como tener encendida la cámara porque le había dicho estoy fuera del país. Entonces, bueno, olvidé mi computadora y me toca un teléfono y me apresó una computadora, pero la cámara no sirve. Eh, entonces, eh, bueno, eh, ahorita me toca que recibir con mi teléfono, encender la cámara y el audio de la computadora, así me toca que recibirla, por eso es que no había podido encender la la cámara y, o sea, sí recibía la clase y todo, pero no uh -huh. por esa razón, ¿verdad? Uh -huh. Lo otro es que eh, respecto a lo de las tareas, yo siempre escribo al WhatsApp de alguno de los de inglés corporativo, pero no responden, entonces yo me había retrasado bastante porque no podía ingresar a la plataforma para realizar las tareas, entonces uh -huh. como tengo eh, el trabajo súper saturado y todo eso, entonces, el día de ayer me puse a hacer algunas las que pude, ¿verdad? Y, y me faltan como tres nada más y me parece bien baja la nota. No sé por qué. Sería de consultar. Como les repito, los encargados de las plataformas son ellos los coordinadores. Eh, yo no, ¿verdad? No, sí, no trabajo con las plataformas, no sabría el por qué. Uh -huh. Sí, igual, va, lo digo acá porque, o sea, le escribí así como le dije en privado, pero uh -huh. no responde, entonces puede pensar que porque yo no quiero hacer las tareas o, o algo así, ¿verdad? Por decirlo, pero no es eso, sino la razón es esta, uh -huh. la que yo le explico. Sí, claro. Uh -huh. Uh -huh. Pensaría yo... Bueno, por el porcentaje bajo, habrá sido algún error. Y, y todo lo que ha hecho ha sido correcto. Sí, correcto. Ha mm. hecho, ha, ha sido correcto. Y como le repito, solo tres tareas que esas requieren un poco más de tiempo. Mm -hmm. Pero como ayer ya estaba medio tarde, recibí la clase, luego que terminé de recibir la clase, no pude hacer las tareas. Y ya no pude terminar, la papá todo el día estaba muy ocupada. Mm -hmm. Entonces me faltan todavía tres más y no sé si podría enviarlas el día domingo. Yo estaría enviando todo y si es posible está más adelantado en la sección sí. 4. Sí, el, el, la situación es, eh, bueno, no han podido, sigan trabajándolo porque tal vez el reporte que se elabora se fue no con ese porcentaje, pero igual... Recuerden, la intención es que tengan el porcentaje requerí, requerido al final también, ¿verdad? Eh, si le apareció tal vez eh, bajo, por algo será, pero al final eh, tiene que, que ver que tenga el, 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 el mínimo, ¿verdad? Lo que piden. Uh -huh. Y si no está ahí, entonces sí, platicar con alguien. Pero sí, si se van atrasando... Eh, échenle ganas el fin de semana para que el porcentaje pues aumente, para que al final tengan lo que se necesita ah, okay. igual teacher Ay, eh, para acá ahí 
cualquier consulta que tenga, mándela al grupo de WhatsApp y todos los compañeros siempre estamos dispuestos ahí y pendientes a ayudar. Sí, ah, lo, okay. igual Bien, eso, sí, y, y gracias, ajá, gracias también porque yo lo he observado. Además, uh -huh. usted puede comentar algo útil que yo he encontrado, es que en la plataforma está el, la sección de progreso, después de trabajar la sección, voy a progreso y ahí me sale que he trabajado en la sección, entonces, si después de trabajar a las acciones, consulta ese progreso, Va a checar que lo tengo. Ok. Ok, gracias. Uh -huh. Sí, como oh, le repito, sí, por eso. Gracias, que... gracias. Ah, por eso eh, decía esto, ¿verdad? Porque aparezco dos veces conectada, como Carla Saraí y la otra como uh -huh. Reina Carolina, pero sí soy Carla Saraí, ¿verdad? Tengo encendida uh -huh. la cámara de, de. Reina Carolina soy yo. Ajá, pero aquí aparece Reina Carolina Bolaño. Ah, usted, <ríe> Alberto. <ríe> Yo soy sí, lo que quiero decirle es que aparezco dos veces con... <risa> Perdón, okay. sí, pero Ajá, nada más quería decir eso, ¿verdad? Eh, uh -huh. Que por qué, por qué motivo es que aparezco dos veces conectada, pero es porque ocupo la cámara de la compu. Sí, 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 sí. Okay. Gracias. No problem. Thank you. Okay. Someone else? Teacher, the assistant. Yeah, but I, I... I don't know if somebody has another comment. Yeah, I'm ready and I'm ready for the attendance. No more comments? Explain. No. Okay, let's see. <clears throat> Álvaro, no, Mauricio. No sentimos la clase, teacher. Hoy, hoy estuvo buena la clase, estuvo bonita, teacher. Ah, hoy. Ah, otro, hoy, día hoy, hoy, otro día no me importa. Hoy, hoy. Otro día no me importa. No, 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 no. No, siento que <laughs> quizás porque ya vamos agarrando como más confianza. Y vamos a entender a lo mejor ya las clases, entiendo que. Bueno, yo las entiendo hace ahora. Ok, ok. Perfect. Okay, Hoy so, sí me cayó Ana, bien. Ana, Ana Carolina. Present, Present teacher. teacher. Okay. Ana Present. Xiomara. <clears throat> Brenda Rachel. Present teacher. Camila Alessandra. Present. Cecilio Alberto. Here. Edgardo teacher. Ernesto. I'm here, teacher. Elsie del Carmen. Present teacher. Gabriela Abigail. Present teacher. José Benjamín. <coughs> José Elido. I'm here, teacher. José Oswaldo. <coughs> Karen Xiomara. Karina Yamilet. Carla Saraí. Present teacher. Lázaro Alberto. Present por dos, dígale Carla Saraí. Ah, sí. Ajá, present por dos. Lelvia. Present teacher. Mayra Esperanza. Present teacher. María Elena. Present. María José. Present. Nevi. I'm here, teacher. Nuri. Present teacher. Rebeca. Present. Reina. Present teacher. Susana del Carmen. Present teacher. Victoria de Los Ángeles. Present teacher. Wendy Graciela. Present teacher. Nice. Thank you very much, guys. Teacher. Yes. Eh, yo no escuché que me mencionara. Jonathan Adonai. Jonathan. Buenísimo. Igual yo, teacher, no me funcionaba el audio, Carla Navarro. Ah, ok. Ya, yeah, Jonathan Adonai. Sí. Ok, en Mónica. O oh, no. Thank you, teacher. Del Carmen Rodríguez. Ah, ok. Yo no, yo no dije present. Ok. Somebody else. 
A mí no sé si ya me anotó. Ok, Navarro. Ok. No more, I'm hungry. <clears throat> Goodbye, teacher. Good night, everyone. Good night. Good night. See you on Monday. Good night, everyone. Good night, Enjoy the weekend. Good night. I'm, I'm starving, teacher. Thank you. Me too. Good night, Me teacher. Too hungry, teacher. See you. Last week. See you Monday, teacher. See you Monday. Uh, next, next weekend. Oh, see you Monday. Bye bye. Good night, teacher. Good night, Sarai. Bye bye. <clears throat> Goodbye, teacher. Bye-bye, Carolina.